So Freunde, wir haben ja aufgetankt und äh, ich habe gerade ungefähr die günstigste Tankfüllung meines Lebens gehabt. Ja, also ich weiß nicht, ähm, was ich hier verpasst habe. Benzin 1,23, also ich, ist ungefähr das günstigste, was ich jemals in meinem Leben getankt habe. Äh, so, Freunde, was machen wir heute? Ähm, wir fahren heute wieder nach Düsseldorf, ja, ist schon ein paar Monate her. Seit ich, ähm, seit ich ähm, euch mal so ein bisschen rumgeführt habe in den Autohäusern. Heute checken wir noch mal ein paar ähm, Händler aus, ein paar Autohäuser aus, was es so Neues gibt in der Welt der Supersportwagen. Und ja, ich würde sagen, auf geht's, schnell weg hier. Und ähm, wir sehen uns gleich, Freunde, beim ersten Autohaus. Ich weiß noch gar nicht genau, wo wir hinfahren. Ich schätze mal, Lamborghini wird auf jeden Fall dabei sein. Wir müssen unbedingt auschecken, ob das Beast noch da ist, ja, der Aventador SV. Und ja, da fahren wir jetzt hin, Freunde. Bis gleich. Also, Freunde, und bevor ich es vergesse, ich wollte noch ähm, mal sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt seit längerer Zeit, was heißt längerer Zeit, aber so zehn Tage oder irgendwie sowas um den Dreh, keine neuen Videos ähm, gemacht habe, beziehungsweise nicht hochgeladen habe. Warum? Weil meine äh, Videobearbeitungssoftware abgekackt ist. Ja? Da muss ich mich erstmal, beziehungsweise habe ich mich jetzt, aber da musste ich mich erstmal drum kümmern, dass die wieder in Gang kommt. Und äh, deswegen kommen jetzt leider erst wieder Videos. Das tut mir sehr leid, Leute. Ähm, aber wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt kurz vor Lamborghini. Und ähm, ja, Fingers crossed, da kommt uns schon einer entgegen. Mal gucken, ob ihr ihn sehen könnt jetzt hier. Dann gesehen, ja, vielleicht. Ein matt schwarzer Gallardo. Okay, dann würde ich sagen, biegen wir mal jetzt gleich hier rein in die Einfahrt. Und schauen mal, was es so gibt, Freunde. Let's go. Ihr seht, er ist noch da. Aber ähm, er hat leider ein Verkaufszeichen schon in der Scheibe. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht mehr lange hier sein. Na, wir gucken mal, was es hier noch so schönes gibt. Und ich zeige euch jetzt mal noch so ein bisschen hier rum. So, Freunde, haben wir hier noch was Interessantes. Wir haben hier nämlich einen äh, Gallardo Super Leggera. Erstmal natürlich, ihr seht sofort hier diese blauen Spiegel. Dann ist das allerdings ein ganz seltenes Modell mit kleinem Spoiler. Sehr selten. Ach, 
aber ziemlich cool, auch so in matt-weiß. Gefällt mir sehr gut. Noch ein normaler Gallardo natürlich. So Leute, wir befinden uns jetzt noch im Untergeschoss und mal gucken, ob wir was wir hier noch so finden. Im Hintergrund seht ihr schon einen durchaus seltenen Aston Martin V-Advantage N430 Coupé. Hier vorne natürlich mit den gelben Akzenten am Kühlergrill. So wie natürlich schon die Spiegel und die ab der A-Säule beginnt. Schönes, außergewöhnliches Auto. Und auch hier unten nochmal in gelb. Noch ein normaler V-Advantage. Und dann natürlich noch ein 12C. In Orange. Ich finde hier dieses Orange, Leute, ist übrigens einer der geilsten Farben auf dem ähm, MP4 12C, beziehungsweise generell bei McLaren. Dieses richtig kräftige Orange gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. So, was haben wir hier noch Feines? Maserati. komplett schwarzen 650 S Spider ganz klassisch dann noch ein komplett weißen MP4 12C Porsche. Ja, Freunde, hier kleines Angebot, ne? Leasingübernahme. 2690 Euro im Monat. Ist ja wohl nicht so viel verlangt, Freunde, ne? Also komm. Freunde. Und da das, wie gesagt, eventuell der, das letzte Mal sein wird, dass wir dieses Auto hier sehen, da leider verkauft ist, gucken wir uns hier noch einmal an, bevor wir gehen, ja, bevor wir hier wieder aufbrechen. Das ist ein schönes Auto. So eine unglaubliche Farbe. Naja. Ah gucken wir uns noch einmal an. Herrlich. So, meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt bei Lamborghini fertig sind, ähm, sind wir jetzt mal zu Bentley gefahren. Ja? Bei Bentley, bzw. Bugatti ist auch hier, mit in demselben äh, Pavillon, war ich mit euch, glaube ich, noch gar nicht. Ja? Ist mir mal heute so aufgefallen und deswegen dachte ich, hier schauen wir mal heute auf jeden Fall vorbei. Und ähm, ja, die Problematik ist allerdings bei Bentley, bzw. Bugatti, dass dort seit geraumer Zeit verboten ist, die... Bugattis zu fotografieren oder zu filmen oder wer weiß was. Warum? Ich weiß es nicht. Macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Naja, ist egal. Freunde, wir gehen mal rein. Wir gehen mal gucken, was es hier so gibt. Und ähm, ja, ich denke, Bentley könnte auch interessant sein. Ja, Bugatti, ob wir einen vor die Linse kriegen, kann ich euch nicht versprechen. Jedenfalls, ja, schauen wir uns mal an, Freunde. Wir gehen rein. Komm. Okay, Freunde, also ich wollte gerade reingehen. Gibt es leider eine kleine Problematik, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier ist zu, beziehungsweise es ist nicht zu, aber es wird renoviert. Was dazu führt, dass alle Bentleys 
draußen stehen. Das sieht dann ungefähr so aus, meine lieben Freunde. Ich glaube, das ist hier gerade der ungefähr epischste Bentley Selfie ever. Aber es macht nichts. Wir schauen uns trotzdem mal an, was es hier draußen zu sehen gibt. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem spannendsten Auto hier. Und zwar haben wir hier einmal den neuen Continental GT3R. V8 Biturbo. Eine Menge Carbon hinten. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Vielleicht können wir es gar nicht sehen. Keine Rücksitzbank. Natürlich, um Gewicht zu sparen. Was dazu führt, dass das Auto trotzdem noch zweieinhalb Tonnen fast wiegt. Aber naja. Carbon. Mal sehen, da drüben steht noch einer, eine Coupé, Continental GT Coupé, in so einem richtig schönen hellen Blau. Das wird auch ein V8 sein, wie wir hier an der Auspuffanlage erkennen können. V8S, um genau zu sein. Ja, ihr seht, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, hier alle Autos draußen zu haben. Schade, dass wir den Bugatti nicht haben, den werden sie wahrscheinlich äh, in Sicherheit gebracht haben. Verständlicherweise bei einem Auto von 2,7 Millionen kostet der Vitesse, der hier normalerweise steht. Ist natürlich klar, dass die, äh, diese Autos hier nicht rausgestellt werden. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen nochmal rüber. Zu Lexus habe ich nämlich auch noch was Cooles gesehen, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ähm, ist dort drüben Lexus, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Genau da. Soll ich da eben rüberlaufen? Ne, ich weiß nicht, ich fahre. Ich fahre darüber jetzt. Ist mir jetzt auch egal. Komm. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen und zwar sind wir jetzt bei Lexus. Was es hier zu sehen gibt, äh, bei Lexus in Düsseldorf werde ich euch jetzt zeigen. Und ich ähm, denke, das solltet ihr unbedingt gesehen haben. Ich zeige es euch jetzt mal. Bereit? Ein voll verchromten Lexus LFA. Einer von 500 Stück weltweit. 4,8 Liter V10 Motor. 560 PS. Leider komme ich hier nicht näher dran, wie ihr seht, da hier alles abgesperrt ist. Aber ist natürlich auch verständlich bei so einem Auto. Ja, dieses Auto würde ich euch einfach nur mal zeigen. Ja. Ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall sehenswert. Normalerweise 365.000 haben die mal gekostet und da hier jedenfalls eine Million. Ja? Und ähm, nur für die Leute, die fragen, ist natürlich nicht wirklich verchromt, sondern es ist eine Folie. Aber trotzdem mega, mega geil. Obwohl mir hier so ein RCF auch schon sehr gut gefallen würde, muss ich sagen. Ein Moment noch, Freunde. Bevor ich dieses Video beende, möchte ich mich gerne nochmal bei euch bedanken. Ja? Ich möchte mich wirklich dafür bedanken, ja, dass ihr immer meine Videos auch guckt und dass wir jetzt mittlerweile schon echt so eine kleine Base haben an ähm, Abonnenten, die regelmäßig meine Videos gucken. Und ja, ist einfach wirklich cool. Und ähm, ich würde mich echt freuen, wenn wir so eine, ja, so eine Community zusammenkriegen, ja, die auch etwas größer ist, damit wir das mal den Engländern, ja, so wie Schmi 150 oder ähm, Supercars of London 
ähm, so ein bisschen nachmachen. Ich meine, das sind natürlich echt schon krasse Zahlen, die die haben. Die haben ja echt 100.000 Abonnenten. Ich denke mal, es wird vielleicht etwas schwer hier in Deutschland. Aber wie gesagt, ich würde mich, würd mich echt freuen, wenn wir da so eine kleine Community hier in Deutschland zusammenkriegen. Und ähm, was ich vielleicht auch echt ganz cool fände, ist, wenn wir vielleicht mal so ein kleines Frage und Antwort machen. Was haltet ihr davon? Ja, weiß nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr ja... Mensch, passt bloß auf mit meinem Spiegel, Kamerad. Können wir ja echt vielleicht mal so eine Frage und Antwort machen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne hier unter dieses Video schreiben. Oder vielleicht auch auf Facebook. Ja, wie ihr wollt. Und es ähm, wäre vielleicht echt mal ganz cool. So ein Frage und Antwort... Video, ja, können wir mal machen. Okay, Freunde, wollte ich euch nur sagen und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und auf jeden Fall lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ähm, wie immer folgt mir auch auf Facebook und auf Instagram, die Links dazu sind wie immer unten in der Beschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Macht's gut, schönen Tag, schöne Woche, wo auch immer ihr seid und Peace.